всем приветик второй день у нас уже такая пасмурная дождливая погода но это и хорошо жара уже надоела нужен был дождик и вот вчера наконец-таки он прошел на сегодня тоже вроде передают но пока вроде нет но пасмурно вчера у нас 5 часов в доме не было света не было электричества точнее в доме то он был потому что лифт ездил но в квартирах не было у нас у всех началась ломка, все телефоны, планшеты разрядились, муж от безысходности лег спать, вот, короче, 5 часов без электричества, это тяжело, вот такие вот новости, сейчас иду на работу, сегодня целый день буду работать, вечером у меня запись к терапевту, надеюсь, что мне дадут справку, медицинскую для поступления, потому что, ну, вы знаете, у меня там по неврологу вопросы. Еле мне в поликлинике подписал невролог вообще, потому что я сейчас как бы прохожу обследование в этом консультационном центре на Симашку. И мне сказали, что нужно оттуда принести заключение, но, но я только записана на конец июля на консультацию, то есть у меня еще будет обследование одно ЭЭГ у меня будет а, в начале июля и только на конец июля мне записали на консультацию ну в принципе я в любом случае успеваю потому что подавать документы до середины августа вот, ну в принципе даже если мне там скажет терапевт, что надо дождаться этого заключения то я в принципе успею, но хотелось бы уже получить эту справку и все пойти сделать фотки собрать свои документы все и отнести, когда начнется подача документов, приемная вот эта вот комиссия. Просто все отнести и уже ждать результата. Они а беспокоятся по поводу этих неврологов и всех остальных. Кстати, классная. Показывала вам вот этот вот кардиган. Классный очень. Такой яркий, обожаю. Мне прям нравится. Даже я губы попыталась накрасить в каком-то таком тоне. Не знаю, насколько это получилось. Но прям какой-то жизнерадостный цвет. Мне нравится вот такой вот вид. Задний план, очень красивая церковь. Иду сейчас на Азо. Нет, на ОС. Мне надо забрать один мой заказ, секретный. Не скажу, что заказала. Сегодня волосы не укладывала, потому что высокая влажность. Все равно то же самое будет через 5 минут на голове. Вот так с волос меня уже отпускает. И как бы еще не сильно они бьются, но уже пушатся. Так что сегодня у меня такая естественная укладка, точнее отсутствие укладки колокола. Хотела еще спросить, если есть среди моих э, зрителей мои соседи, которые живут тоже вот здесь рядышком, во Фрунзенском районе, э, Пушкинская спортивная кунцевщина, вот в этой вот части, э, ветер сильный, не знаю, слышно меня хорошо или нет. Но, в общем, я решила Руслана отдать с нового учебного года на ментальную арифметику, потому что ну, у него есть склонность к математике, в отличие от русского, от чтения, я вообще не знаю, как мы будем учиться читать, потому что у него ну, просто вообще абсолютно нет к этому интереса никакого. Если мы садимся читать книгу, то он стоит просто на голове, он будет делать все, что угодно, кроме того, что внимательно слушать. Вот. Но к математике у него как бы есть такой вот интерес. И я думаю, что это полезно, в принципе, такое полезное как бы, качество, точнее, навык такой в жизни полезный, э, быстро уметь читать. Ну и в школе, мне кажется, это тоже будет полезно. Поэтому хочу его куда-то отдать на какие-то такие вот занятия. И если вы куда-то э, на такие занятия будете своих детей, вот в этом вот районе, то э, напишите мне, куда, э, сколько это стоит, как вам вообще успехи, так скажем, детей, насколько это полезно, актуально, на ваш взгляд. Вот, мне это будет очень полезно. Сегодня заезжали в магазин Green, купили вот такое мороженка, оно стоит 1 рубль 95 копеек, сушеный минтай 50-59 за килограмм, дальше сухарики, вот такие вот хрустим багет, рубль 30 копейки, сосиски, умка 2 рубля 72 копейки, за... у меня Руслан нет рук, 160 грамм. Так, 
дальше, 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 дальше. Наггетсы. Подожди, расскажу. Вот такие вот. 4 рубля 64 копейки. Сметанная булочка. Хан, иди подойди к папе, он тебе откроет. 1 рубль 59 копеек. Салат Цезарь за килограмм 17,99. Томат 5,98 за килограмм. Дальше огурцы. 4 рубля 27 копеек за килограмм. Мясные подушечки 4 рубля 54 копейки. Маринованный имбирь 5 рублей 25 копеек за килограмм, наверное, не знаю. Короче, за эту баночку 38 копеек. Да, за килограмм. Так, дальше, дальше, дальше. Студень домашний. 3 рубля 89 копеек. Шницель. Вот такой вот. Полезки 15,99 за килограмм. Горчица 3 рубля 18 копеек. Туалетная бумага 2 рубля 96 копеек. Такой вот десерт черничный, как обычно себе купила. 4,99. А Пакэ с филе цыпленка 300 грамм 5,99. И вот такой вот плавленный сыр 4 рубля 99 копеек. А в три цены Руслану, как обычно, пластилин. Но чек не брали, поэтому не скажу цену. И с Вазбери забрала сегодня а, сыворотку такую, активатор для роста ресниц. Там 6,67, по-моему, она стоила. Отзывы были хорошие, решила попробовать. И это белорусский производитель Белита, и это тоже от Белиты, лифтинг тейп с активными пептидами. Решила попробовать на носогубке. Там как раз таки писали, что для носогубок и межбровные морщины подходят. То есть его как-то надо на ночь клеить и потом ночью снимать. Ой, точнее, на утро снимать. Ну, Короче, попробую. Такая вот игрушка. Не сильно верю в эффективность белорусской косметики, но, в общем, решила побаловаться. Около 10 рублей стоил этот тейп. Всем приветик. Сегодня у нас такая дождливая суббота. Я иду на работу. Немножко сегодня поработаю. И поедем в Лиду на дачу на все эти длинные выходные три дня. Будем отдыхать. Хочу рассказать, какая история интересная вчера приключилась. В общем, приходит муж забирать ребенка из садика. Ну, обычно он забирает, потому что я обычно вечером работаю. И воспитатель нам сообщает, что со вторника, ну так как понедельник выходной день, со вторника наш садик закрывается на ремонт. И спрашивает, описали ли вы заявление на перевод в новый садик на время ремонта. Муж говорит, нет, позвонил мне, спросил, ну, как бы я тоже впервые об этом слышу. И нам говорят, все, вы, пони... вы со вторника без садика. Так как вы не написали заявление, все, садик закрывается, до свидания. В общем, муж в шоке начинает мне звонить. Что делать? Я говорю, ну, я не знаю, что делать, я сижу, работаю вообще, как бы, мне абсолютно не до этого. И в итоге... Они созвонились с нашей воспитательницей, потому что это была замена. Наши все воспитки сейчас в отпуске. Созвонились с нашей. Она сказала, что там как-то автоматически подают. То есть было анкетирование, когда будет у родителей отпуск, там что-то такое. Но это уже давно было. И получается, что все дети, которые ну, остаются в садике на июль, тех автоматически подали в новый сад. Типа, приходите во вторник. Сказали, в какой садик приходите, типа там разберутся. Просто скажете, что вы из другого сада, и вас там направят. Ну ладно, сказали нам номер сада. У нас во дворе дома три садика. Три садика во дворе нашего дома, в один из которых мы ходим. А отправили нас в сад, до которого шуровать 15 минут пешком. Для меня это много. Но как бы и отводить утром тоже неудобно, и забирать потом неудобно вечером, потому что муж работает до 6 Садик работает до 7. Я надеюсь, что тот тоже работает до 7, потому что я знаю, что бывают сады, которые работают до 6. И просто, ну, еще ему доехать с работы по пробкам. Он обычно забирает где-то без 15. А тут, получается, еще чуть дальше надо ехать. Короче, это жесть. Я не знаю. Ой, сейчас унесет мой зонтик. Какая-то жесть с этими садами. Я не понимаю, почему нам не сказали об этом раньше. И я написала в чат, наш э, родительский чат. И я так поняла, что все остальные родители как бы были в курсе, потому что ну, никто этому не удивился. Почему мы были не в курсе, я вообще не понимаю. То есть, ну, я там пару раз забирала Руслана, в основном муж, но ни мне никто никогда не сказал о том, что у нас уже 
получается, будет ремонт садика. Ни мужу никто об этом не сказал. Я в шоке. Ну ладно, надеюсь, что все будет нормально, потому что дети Руслана, в принципе, некуда вести его к бабушкам. Ну, например, моя мама работает, у нее как бы еще нет отпуска. Ну, вот так вот на три недели до отпуска мужа, это, конечно, жесть. Так что будем надеяться, что все будет нормально, и мы не останемся без сада. вам свой очередной заказ свадьба как я дойду на работу да, в общем, показала вам свой заказ Вальберис. мне видимо не судьба купить широкие брюки я заказала самый маленький размер там такого синего цвета вы видели но они огромные я не знаю XS размер господи так, в общем, наверное, надо мне постоять, договориться. В общем, это XS размер, но он огромный, я не знаю. Он точно не 40, а 44 минимум. Вот. Другие брюки тоже не забрала. Мальчик забрала с надписью. Да, вот у меня акция В общем, другие брюки не забрала, потому что такие зеленые, темно-зеленые. Они мне нужны на размер меньше. Они такие прикольненькие, конечно, но явно нужен размер меньше. А вторые... Тоже как-то вроде по размеру, вроде чуть-чуть тоже поменьше хотелось бы. Ну, не знаю, не забрала. Сейчас как-то мне надо дойти до работы под таким ветром. Иду тут, фиг пойми, что у меня на башке, но ветер хотя бы немножко стих. По первым брюкам, что еще хочу сказать, они классные, они мне очень понравились, но с размером. Вроде как бы и по размеру, а вроде вот хочется на пол размера меньше. И заморачиваться с этой льве мне не хочется, потому что вот ты покупаешь вещь, хочется ее сразу надеть и уже носить, а не нести в этой льве, ждать, там, пока это все подгонят. Там как бы и талии надо, и по длине не очень длинные, даже с каблуком укорачивать. В любом случае, сейчас услуги этой льве столько стоят, что проще новые купить. Вот. Поэтому как-то я их не взяла, хотя они мне понравились. И цвет такой интересный. Он такой даже не морской волны, а типа морской пучины. Вот такое интересное ну и я плюс ко всему хотела чтобы они были немножко а, поплотнее то есть более осенний вариант они прям летние ну такой с такой тоненькой тоненькой ткани вот так что решила продолжить поиски пока что не покупать за что мы с собой взяли на дачу там уже достал это, наверное, хмель, не знаю, что это такое. В общем, такая вот баночка. Работник главный. Солнышко у нас тут выглянуло. Сейчас будем загорать. Красота. Красавица в моих шлепках. Здрасте. По размеру, Руслан.
общем, приехали в Минск, докупили последние детали, последние штрихи для балкона, плитку, такую беленькую, как под кирпич, ну и там все остальное, что нужно для того, чтобы ее приклеить и доделать. В общем, всем приветик. Ходила сегодня на ЭГ. В общем, вся башка в геле. Еще нет с собой резинки. Ладно, так не типа, не сохнет вроде, но, конечно, прикольно. В общем, сказали, что какие-то незначительные там изменения, но это вариант нормы. Я почитала, вроде как из-за хронических стрессов это может быть. Так что все нормально. Ладно, будем ждать приема у невролога. Что он мне там скажет? Сейчас пришла на Вайлдберрис, жду открытия 10 часов и потом пойду на работу. Так что такие у нас новости сейчас. Солнышко хорошо. С утра, по крайней мере, пока еще свежо. Потом, наверное, будет уже жара. Приехали на дачу. В принципе, хорошо отдохнули. Ну, погода не сказать, что прям супер была. Прям такого солнца не было, чтобы загорать. Но, в принципе, тепло, свежо. Не то, что в городе. Но у меня все равно тревога на даче. Потому что это папина дача. И он там все время как бы находился. И у меня все равно такие воспоминания. И как-то мне неспокойно. Я не могу там полностью вот прям расслабиться. Хотя, конечно, там шикарное место. Ну, вот, только вот для отдыха как раз. Но все равно у меня какая-то тревога внутри. И морально мне как-то тяжело там все равно находиться. Поэтому так вот такие вот дела у нас. Что еще такого интересного у нас произошло? Мужу поставили остеохондроз в первой и второй стадии. То есть между первой и второй стадией сейчас ходит на какие-то там процедуры, массажи. В общем, такие вот новости. Пришла на Вагберес, на 21 век забрала свой заказ, потом уже вам все покажу. И в секонд зашла, купила мужу классную рубашку. Она типа сделана под лен с коротким рукавом, но это хлопок красивая ну чисто такой вариант на море типа с рисунком папоротник сама белая и этот папоротник такой типа светло-рыжий ну в общем красивая такая мне понравилось пускай только ему не понравится или не подойдет я расстроюсь вот и вы тоже своих мужей одеваете так, сегодня закупка в магазине сам это такая вот небольшая так сельдь вот это вот атлантическая не буду уже Ворочить ее тут показывать. 3,79 она стоит. Кетчуп Хайнц 9,99. Так, стрипсы жареные 19,99 за килограмм. Салат Цезарь 16,99 за килограмм. Черри, вот такие вот томаты. 300 грамм 6 рублей 92 копейки. И вот такие вот жареные треугольники с птицей 17,89 за килограмм. Дальше. Ну, фруктовый лед. Обожаю вообще, не знаю. Мороженое не особо люблю, но вот лед. Просто обожаю. Так, э, вкус каламанси стоит рубль 39. Э, малина лимон рубль 99. И был еще э, мандарин лимон новый вкус. 92 копейки мы его уже съели. По дороге в машине. Дальше. Э, Wild Breeze забрала вот такие вот э, спички каминные. Я их буду использовать и для свечей. Потому что в прошлый раз у нас отключили электричество. И я подпалила себе ноготь. Когда пыталась зажигалкой э, запалить свечу. Стоила эта упаковка где-то около 5 рублей. Э, также заказала вот такой фитиль для свечи. Вот. Э, 2,50 по-моему стоил вот этот пакетик. Мой любимый солнцезащитный крем, ну, по крайней мере, на данный момент для меня это самый лучший из бюджетных по цене, 35 рублей, по-моему, он стоил на 21 веке, 50 миллилитров, здесь он безмасляный, поэтому, ну, минимально, насколько это может вообще солнцезащитный крем, забивает поры, в принципе, если хорошо очищать кожу, то не забивает, потому что вообще солнцезащитные кремы очень этим грешат, Uh, да, и у меня от других очень сильно забиваются поры, от этого, в принципе, все нормально. С Вайлдберрис забрала вот такие брюки, я вам Мама. уже показывала, точно такие Мама. же, но в размере побольше, примеряла на Вайлдберрис, в общем, заказала на размер меньше, XS, они мне подошли идеально, и все-таки решила забрать, там около 17, по-моему, рублей они стоили, довольно тоненькие, 
но сели очень хорошо по размеру и а, приятный такой цвет. И из детского отдела Остин а, заказала вот такую вот майку. А, она стоила около 8 рублей. Я могу. И вот эта вот рубашка мужу, Джордж а, фирма. Так, стоила она около там, 17 рублей с коленками, потому что была из раздела люкс. В общем, мужу подошла идеально. Я очень довольна. У меня глаз алмаз просто выбирать его размеры, поэтому ему подошло. И я очень-очень рада, потому что она классная. Мне очень нравится. 